Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un subiect care nu pot să zic că face foarte mare plăcere, dar uh, a cărui importanță o să vedeți care este. Uh, în principiu, avortul afectează numai persoana care îl face, adică implicit pe părinții copilului avortat. Avortul ne afectează pe toți canații. Orice avort se înscrie undeva la nivel de subconștient colectiv la acestui lemn și vrem, nu vrem, ne scade drepturile divine ale tuturor. Ce se întâmplă, de fapt, în un avort? Da? Avem mama care e însărcinată și are un bebe înăuntru, mă rog, faceți un efort de imaginație. Aici, în nivelul acestui copil, există un spirit care a venit dintr-un anume cer, mă rog, nu are importanță de unde. Dar oricum el trebuie să treacă prin dimensiunea astrală ca să se întrupeze în mamă. Și se produce avort. În momentul avortului ai mai mult sfat. Un. Hemorangie. Și doi. Ai expulzarea fătului. Bun. Ce se întâmplă în cazul unei hemoragii? Păi, hemoragia, în moment, să știți că în sânge există suflet. Deci, cu orice hemoragie, pierd din suflet. Deci, automat, mama va pierde din ce? Din sene, din suflet. Deci, va pierde din multe, dar din mine ce Odată cu expulzarea fătului care are deja. Deci există cele două de etape. Toată lumea spune că dacă faci înainte de 3-4 luni, faci după 4 luni, după ce a coborât Duhul, nu e așa de mare păcat, nu e adevărat. Problema nu e de suflet. Sufletul e cel care vine, deci copilul crește în sângele mamei și în sufletul mamei până la 3-4 luni, când primește sufletul lui, deci cu programele divine, de la Dumnezeu. Ei, atunci începe să miște, nu? Se spune, când primește sufletul de la Dumnezeu. Dar problema nu este așa. Pentru că tu greșeala, ai două tipuri de greșeală. Greșeală, una relativ la suflet, deci cel pe care îl primește de la Dumnezeu, și una relativ la copil. Da? De ce? Asta este, are la rândul lui un șarpe Kundalini. În momentul în care îl tai, tu ce faci? Mă cerești ce? Și ar ăsta cu noi. Deci tu automat rănești ce? Un spirit. Dumnezeu te poate ierta. E problema nu este ierte. Dar asta. Ceea ce nu înțeleg oamenii este că Dumnezeu, Dumnezeu e iertător. Mă rog, în ce iertare. Dar în momentul în care ai greșit vis de cineva, aia se ispădește pentru că nimeni nu te iertă. Foarte puțin. Și mai ales la nivelul nostru. El nu are conștiință să iertă. El devine pur și simplu un tip supărat și rănit. Ca un animal rănit. Ce e tare, după ce tai frumos cu lama un animal viu, da? Îl lași în viață și ce ți-e tare, vezi dacă te Dar nu se fugă de tine și dacă eu știu, eu un lup sau orice altceva, vezi dacă nu te faci drept. Deci, automat, există cele două greșeli, vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de Suflet, și vis-a-vis de SK, de șarpele Kundalini, al copilului. Și de aici apare problema. Și, a treia hemoragie a pierderii de suflet al mamei. Deci am trei. Pierderii de suflet al mamei, greșeala vis a de Dumnezeu și greșeala vis a de secau copilului, deci, deci spiritul, sinele copilului care trebuie să nască. Da? Bun. Aici ce se întâmplă? Copiii ăștia, avortați, sunt aruncați. Asta e cel mai bun caz dacă nu sunt mâncați, pentru că nu au de țări. Sau, sau dacă nu sunt transformați în creme de față, Doamne. Deci dacă o să căutați, o să vedeți că extractul ăsta de placentă sau mai știu eu ce, sunt folosite în creme de antimbătrânire sau celulele de, la, de făt sunt folosite în. Ceea ce nu e foarte drăguț. Sunt foarte inteligenți cine acolo, dar vrei nu vrei, este tot mortă cine e. Nu e viață. Da? Așa că o, da, o tentă de tinerețe. Dar e una falsă. Ok. Bun. Cam asta e. Deci ai ce, cele trei greșeli. 
vis-a-vis de pierderea de sânge a omului, vis-a-vis de sufletul care vine de la Dumnezeu și relativ la secaul copilului. Întrebări. Avortul este o crimă? Bineînțeles că este o crimă. Ce înseamnă o crimă? Înseamnă să omor ceva. Să împiedic pe cineva să-și desfășoare programul de dat de Dumnezeu de a trăi. Păi prin avort, nu împiedic, nu împiedic un spirit să se nască pe el. Și să... Și să... Nu împiedic un spirit să se nască și să trăiască. Deci automat mă opun voinței divine și vieții. Asta înseamnă, de fapt, crimă. Nu, nu împotriva vieții. Să se manifeste. Și este un păcat împotriva Duhului Sfânt? Absolut da. Ce înseamnă Duhul Sfânt? Înseamnă Lumină. Înseamnă Dumnezeu. Este un păcat împotriva Duhului Sfânt și prin faptul că mama pierde din sânge, în timpul hemoragiei, și din cauza faptului că pierde, deci se, de exemplu, face avortul când este copilul și al Și atunci este un avort, este un păcat împotriva sufletului pe care îl primește copilul pentru viață. Ce un păcat. Ce se întâmplă cu spiritul avortat și cu sufletul? <coughs> spiritul avortat. Deci asta este mama. Asta este pământul. A, scuze. Asta este pământul. Rămâne agățat prin intermediul picioarelor în mamă. În dimensiunea subastral. Dimensiunea subastral, știți cum e? Deci prima dimensiune subastral este ca un noroi rece. Deci cum ar fi întuneric așa seara, da? O mocir așa. Aia este dimensiunea notă. Știți unde este prezentată foarte frumos și corespunde imaginea pe care am văzut-o și eu și mi-au povestea și Părintele Agatul că a văzut-o? În... O să să se pune filmul ăsta. În iubire fără sfârșit. Aia cu Robin Williams. Când ajunge el în tărâmă de dincolo și era o aia pe care îi călca pe cap, mergea pe ei. Deci așa e. Și aici, în funcție de câte avorturi are mama, are... Sunt așa, pe căprăi. Evident că ei trag lumină și energie din mamă. Deci mama asta nu mai avea, nu va mai avea tot sufletul. Că e la ei. Sau este luat. Sau e luat de mult. Plus că, odată cu avortul, vine în tine un demon. Un demon se cheamă demonul prin cucidă. Este un demon special. Adică nu e deloc drăguț. Și asta stă lângă mamă. Evident că ceea ce afectează copiii care rămân, deci mama are unul și începe să spună, domnule, copiii mei au probleme, nu se pot concentra. Păi evident, ăștia fără oricum lumină de la copii și automat apare și de unul prun cu cideilor. Mă rog, e mai mare și are patru, care stă pe lângă familia respectivă. Și care îi necăjește pe toți. De ce? Pentru că are de tot spune. De unul are voie să-ți facă rău atâta timp cât tu ai făcut ceva rău. Când nu ai făcut nu ai ce să facă. Stai de vorbă cu mai stai la ușă, de mai la un cigar. Dar pe nu are voie să stai, să-ți facă nimic. Iar are voie să te răbească în condiții în care tu ai făcut ceva rău. Deci o femeie care are un avort, va avea o legătură. O femeie care are în avortul, deci am avut, mi-a venit o doctoriță. Domnule doctor, nu mă certați înainte să vă spun ce am de spus. Ce am de spus? Am 40 și nu știu, 9 de avort. Și fac așa un gram. Păi câți ani am zis, și nu știu. Păi doamne, aveți o medie de mai multe două avorturi mai. Domnule doctor, am fost inconștient. Pentru mine nu era greu de loc să fac avortul. Mă rămâne. Ce să fac? Pentru că tu nu poți să te mântui. Astea sunt stringuri care te țin legat de pământ de ceea ce ai murit cu astea după tine, te duci după ei. Deci tu, ca femeie, nu poți să te ridici. Deci asta este pământul, da? Asta este, ăștia sunt sub, în astral, dar în magul. Deci tu nu poți să te ridici nici măcar la nivel de cer 1. 
Vă ajută după tine. Și până nu e de ce lumină, copiii ăștia pot să determine foarte mult. Pentru că omul nu e nimic. În momentul în care se adună, se face o energie mare care în momentul în care se supără, creează multe probleme. Mai departe. Femeia care a votat poate ajuta spiritul respectiv să plece? Absolut. Da. În Ortodoxie se pot face liturghii. Evident că preoții noștri atât de sărași cu Duhul și pe de bătuți în cap sunt, încât nu înțeleg treaba asta. Singurul care făcea copii pe liturghii pentru copii avortați era Părintele Galeriu. Și se ducea la oameni. Am mărit. Dumnezeu să vă asta. Dar, ce se poate face? Se dau liturghii și se trece mama. În momentul în care vine lumina, la cât mai multe mănăstiri, în momentul în care vine lumina, să zicem, de la cele N mănăstiri care o citesc, nu primește ea și se duce prin mamă, unde? La copii. Și din când, când tu să mai știți ce drăguție, deci imaginea este, imaginați-vă un gogoloi așa, de pământ, da? Și dai lumină. Și se ridică, se ridică, se ridică și atunci mai tuf! Și când, când trece în dimensiunea înaltă, se transformă exact imaginea este... Deci, știți îngerașia de la... de pe capela la Sixtina, aia care n-au decât cap și aripioare? Așa se transformă. Deci au cap și aripioare. <laughs> Dar dintr-un gogoloi de pământ, așa, fără formă. Ce ar putea să facă o femeie pentru a fi iertată? O secundă. A, și se mai poate face ceva. În Reiki. Și asta este foarte important. O să vreau să facem o emisiune despre aplicațiile Reiki. Ce efectiv cu aplicații Reiki? Ce se, la ce se poate folosi Reiki și sistemele neo-Reiki? Da? Una dintre aplicațiile Reiki este asta. Trimit lumină copilului avortat. În momentul în care capătă o anumită vibrație, spre binele lui suprem pe toată planurile și dacă nu vrea să se ducă acolo, este mai multe nevoie în Univers. Da? Până și la copii ăștia trebuie să le trimit cât au ei nevoie. Ei se ridică și prin Tatăl nostru, și prin rugăciune, și prin aprins cu mânări, și prin pomeni, și prin toate ritualele ortodoxe, prin slujbe, prin dezlegări. Da? În momentul în care îi dau reichii, îi dau lumină, el se ridică și oameni se urmă, se duce exact în Eu am foarte mulți prieteni. Așa. Și mai vă fac cu de ce? Pentru că învățăm femeile ce se facă ca să-și rezolve, să-și rezolve păcatul avortului. Automat, ei știu că i-am ajutat și atunci să fac facă un plin. Ziceți. Ce poate să facă femeia pentru a fi iertată de acești copii? Deci, unul, e dată la mai multe mănăstiri. Doi, pomeni. Trei, botezuri. Poți să ai primit lumină. Botezuri. Patru. Pomeni. Să dai de mâncare. Să îmbraci copii. Deci haine. Haine sau mâncare de copii mii. Dată unde? Dată la spitale, la oameni săraci, la ce sunt atâtea femei care au făinate. Să cumpăr făinuțe. Bine, în România se fură de Da. Să îmbraci copii. Foarte important. Eu am dus odată, pentru cine are și face regresii, am dus odată o fată în regresie să vadă ce se întâmplă. Sau e până. Am dus o dată. Și când a devenit maestru de aici, am zis, hai să fac așa o surpriză. <laughs> și am dus-o unde să vă fie eu, odată. De ce? Să știe. Să știe ce faci. Ce se mai poate face? Automat. Când mă duc în pelerinaje. Lumina, pa, când te duci și ți lumina la pași, iau și ei. Post. Atunci, lumina care o primești în cauza datorită postului, o primesc ei. Da? Rugăciune. Toate astea îl ajută pe copil să ridice. Și scapă ți iertarea. Adică, te iartă și Dumnezeu, îl ajut și pe copil, intră într-o dimensiune, într-o dimensiune mai sus, automat. Te ajută și pe tine. Mai departe. Care sunt consecințele asupra viitorului copilului? 
Uh, păi, foarte simplu. Energia asta negativă. Deci, unu, ai o energie pe care vreau El rămâne și să o copilul care rămân. Doi, ai demon care rămâne în familie. Deci, există subconștientul de familie, da? Subpersonalitatea de familie. Și noi ăștia sunt mama, tată, cel de copii, tu, dar apare și ăsta care se bucură. Deci ăsta face parte din familie. Acum. De mă împlăm cu cine eu. Când pleacă ăsta de aici? Ori când ai terminat cu ăștia de ridicat la cer, ori când te-ai spovedit. Când te-ai spovedit, ăștia nu se ridică la cer. Asta nu înțeleg prost. Preoții. Am vrut să spun un adevăr. E o scăpare freudiană. Este o, un act ratat. Deci, ăsta pleacă ori când s-a ridicat, sau ridicat copiii ăștia la cer, ori când te-ai spovedit. Dar dacă spovedești, ăștia nu se ridică la cer pentru numele Dumnezeu. Eu când aud preoții spune asta, a, păi iertat dacă te-ai spovedit. Păi și pe ăsta cine ridică la cer? De asta nu se întâmplă nici, de asta nu se vindecă nimeni. Deci, a zis Mântuitor așa. Ce ți este mai ușor a spune? Iertate sunt păcatele sau ia, ia spatul și umbră? Deci a spune iertate sunt păcatele și ia spatul și umbră sunt două lucruri diferite. Asta înseamnă că e o diferență între a ierta tu ca popă și a rezolva problema. Spovedania nu rezolvă tot. Deci eu a creat un dezechilibru în universul ăsta. Dacă îmi spune oricine, ești iertat. Nu e adevărat. Cineva trebuie să-și asume această treabă să ce? Să, form, să facă, să, să restabilească ce? Echilibrul pe care tu l-ai distrus. Prin actul tău. Problema de păcat este că tu perturi un echilibru divin. Ei! Contra! Balansarea înseamnă eu să refac, să restabilesc acest echilibru. Te-ai spăvărit. A plecat asta. Dar ăștia tot ce sunt. Te-ai spăvărit vreodată? Da. Și pentru copil ai făcut ceva? Păi nu m-a învățat nimeni. Ce să fac? Și verific. Și sunt toți aici. Și unii sunt de un an, de zeci, de cinci ani. Și odată mi-a venit cu an. Și zic, aveți amândoi da. Bun, trebuie să dați zitul ghi, la la. Bine, peste vreun an. Și ți-am venit să învăț de la noastră. Ați dat zitul nu. De ce? Păi aia. M-am gândit pe ce am trebuit. Și zic, uite care e cu anul, dacă vreți să mai vorbiți de la, dacă vreți să mai învățați de la mine. Era toamnă. Zic, stați pe balcon, puteți să faceți ce nu mă interesează. Puteți să citiți, puteți să fumați. În plovă, adidas, blugi, nu dezbrăcate. În curugor, cum sunt copii ăștia, că sunt în curugor. Așa. Până dimineață. Altfel nu vă mai primesc. Niciodată. Primesc telefon pe noi. Pleci pe noi. Domnul doctor, am înțeles. Pot să intru în casă? Da. Pentru că până nu știi ce înseamnă frigul ăla, frigul, de la nivel astral, când ești gol, într-o mocilă umedă, care îți trece prin oase, n-ai cum. Mă rog. <coughs> ce adică s-a dus să-și dea pe tuchile astea. Și așa. Deci m-am spăvărit, a plecat asta. Au! Și am eliberat și pe copii spovedania a păcatelor părinților, eliberează copiii de păcatele părinților de viața asta. Da? Dar asta tot trebuie să rezolvă. Și până nu se ridică ultimul la cer, tot ai probleme. Bun, mai departe. În condițiile astea vor scădea toate drepturile de vină ale Absolut. În momentul în care faci un avort, ăla ia. Păi, spermatozoidul ăla are din SN-ul tatălui? Da. Copilul ăla are din SN-ul mamei? Din sufletul mamei? Da. Deci, automat, prin avort, se pierde și din sufletul mamei și din sufletul tatălui? Deci automat se pierd din drepturile divine ale părinților? Da. Deci automat ca drepturile divine ale tuturor o familie respectivă. Un singur avort. Nu vorbesc de 40. Sau nu vorbesc de cine coloși care fac avortul și fac sute de avort. Alea sunt carme de vieți. Pentru ei și familiile lor. Mai departe. Bărbatul care a fost de acord cu avortul, are și el de suferit? După unul cum dăm pe vremea aia, că îi întrebam că 
Nu este așa. Că dacă ei sunt căsătoriți, vinovat este cel care ia decizia. Adică dacă unul nu vrea și nu vrea și la să se întâmplă, vinovat este cel care ia decizia. În cazul părinților care nu sunt căsătoriți, vina aparține amândouă. Ok? Deci, în principal, în principiu sunt vină asta. Dar oricum te afectează. Ce mai e? Că eu sunt de acord și nevastă dar a făcut avort. Oricum mă influențează, că se pierde din sufletul meu. Dacă noi suntem un tot acum. Deci sufletul ei cu sufletul meu a devenit un. Deci dacă se pierde din el, pierd și eu. Deci automat pierdem toți. Nu mai Mai departe. Spiritul la care a fost respinsă, nu a fost primită, se poate considera că a fost și calma lor? Pentru că nu a fost primită? Uh, <coughs> și da, și nu. Adică nu întotdeauna să zicem că Dumnezeu este de acord cu nașterea unui spirit. Și atunci, câteodată, se îngăduie un avort. Chiar dacă păcatul rămâne. În principiu, păcatul îi rămâne. De ce? Și vă spun de ce așa. Pentru că sunt spirite rătăcitoare care intervin în relațiile de cuplu că sunt, că nu sunt ăștia beți sau droganți. Vorbesc foarte serios. Adică mai grou, mai serios, asta e realitatea. Deci, în momentul în care vei să ajungi drogat, automat dai drumul spiritelor de vibrație jos. Ei, și sunt spirite care sunt rele, dar nu au vârsta asta destul de mare. Și atunci ei pot să treacă peste liberul arbitru al părinților. Sau să, mă rog, și rămâne sărcinată. Dar n-ar avea dreptul să se nască. Și atunci Universul cum putea să-i dea afară. Păcatul rămâne. Da? Dar îi dea afară. Se verifică foarte și de așa foarte mic. Și nici nu ar trebui să nască, pentru că sunt nasoi și ce știe ce ar produce pe un plan terestru. Și atunci, Universul completează și de afară. Mai departe. Și avorturile spontane pot fi considerate tot plăscanii? Deci, avorturile spontane sunt datorită păcatelor părinților. Din punct de vedere al, mă rog, al, eu am încercat să studiez legea ortodoxă, să înțeleg de ce e așa. Din punct de vedere al ortodoxiei, vina este a părinților. Da? Avorturile spontane au mai multe cauze. Există avorturi spontane datorită faptului că femeia respectivă nu își dorește în realitate la nivel de sine copii. Nu vrea. Și atunci îi da fapt. Nu țin. Ea nici nu e conștientă de asta. Zice, eu vreau copii și pentru tu îi aruncă ca pe braghete. Am văzut cazuri în care tatăl o urăște atât de mult pe mamă, încât după o lună, două de țarcină, îi simțea niște dureri extraordinare în burtă, dar de fapt o bătea asta pe partea cealaltă. Și am văzut. Există cazuri în care își doresc copii, nu vor să-i urmoare, dar au carnă. Și atunci vin demonii, în jurul păzitorii carmei, și expulzează copii. Atunci este o formă de plată karmică. Da? Adică, până ăștia au voie să intervină și să lucreze pe copil, atâta timp cât mai e ceva de plătit. Avem întrebări despre sterilitate. Zic. Este o plată karmică, poate fi rezolvată prin ridicarea vibrației, prin post, pentru cine? Depinde. Sterilitatea poate să aibă, v-am zis, multe cauze. 1. Femeia nu își copii. 2. Femeia nu are dreptul divin la copii. A greșit vis de copii al lor. Pentru că dacă în altă viață ai fost braci și ai creat poțiuni pentru avort, automat în viața asta toată energia pe care ai creat-o va bloca o vară și nu se poți face copii. Da? Stăritatea la părmații. Dacă în altă viață ai fost călugări și ți-ai tăiat biluțele, ca să nu mai ai ispita sexului, în viața asta nu o să mai ai biluțe. Special, că ai greșit vis de viață. Se poate întâmpla așa ceva. Și atunci nu prea mai ai ce să faci. Pentru că trebuie să ții lecția de viață. Toată lumea e supărată, gata. Cum să vă zic eu. E o nenorocire că nu faci copii într-o viață. Să fim serioși. Mai avem și viața următoare. Nu e așa o nenorocire că nu ai copii într-o viață. Dorința exagerată de a avea un copil și neacceptarea sterilității sunt păcate? Înseamnă neascultare de Dumnezeu? Nu. Nu e 
firească. În primul că dorința de a avea un copil este un program. Un program implementat pentru că altfel nu am face copii. Da? Dacă nu ai existat dorința de asta de a face copii. Eu nu am o expresie care nu e foarte drăguță. Dacă nu ar exista iubirea asta, Doamnele, nu ar putea să face picioare. Și asta este realitatea. Așa e și cu copiii. Dacă nu ar exista copii, doința de a face copii, nu ar mai sta Doamne chiar așa. Pentru că femeile sunt mai puțin instinctoare decât bărbații. Și a, deci asta este un program făcut special să ne perpetuăm spre ce. Nu ai nicio legătură nici cu iubirea, nici cu, nici cu. Pur și simplu ai o lipsă care e în programul tău și ai impresia că te te uh, împlinești făcând copii. Și asta e tot. Câte benefice sunt inseminările artificiale, din punct de vedere divin? În anestezie, în anestezie se spunea că e un păcat că dai naștere în geru, pe, deci dai naștere a oamenilor care sunt sub legea camină, nu e adevărat. Uh, am studiat fenomenul și am să văd cum se pot naște copii, apropo de. Și vreau să văd că se naște copii, să vă spun niște copii din celul rău. Deci nu e așa. Important este de unde și cum se face, uh, cum se cheamă, uh, inseminarea. Da? Și dacă se folosește sau nu, cum se cheamă, energie pozitivă. Am auzit că sunt chiar clinici unde, în loc unde se face inseminarea artificială, unde, mă rog, sunt embrionii, mi se pune muzică și am observat că uh, numărul de embrioni a crescut după ce au pus muzică. Muzica este un factor de, uh, hai să zicem, de care crește fertilitatea. Mai avem. Adopția este o faptă generoasă sau este o plată carnică? Adopția este o, și o faptă generoasă și poate să fie și o faptă carnică. Prin adopție, oamenii care, de exemplu, nu au voie să aibă copii, transcind o anumită pedeapsă. Și după aia se întâmplă foarte frecvent că oamenii care nu au voie să aibă copii, prin faptul că adoptă un copil, după aia să îi se elibereze acest drept de a avea copii. Probabil se consideră undeva în cercă să lua lecția. Că o lecție că copiii nu sunt ai tăi. Că o lecție că a avea grijă de copii este un lucru care este benefic și atunci automat, în momentul în care viezi un copii, se deblochează acea energie care îți permite să faci copii. Oamenii care au mai mulți copii au, de fapt, datorii karmice pe care le plătăți prin întreținerea lor? Oamenii care au mai mulți copii? Nu. Nu neapărat. Copiii sunt o binecuvântare. Oamenii nu înțeles că dacă ai mai mulți copii, Asta te face să crești și ca spirit, și ca putere, și din punct de vedere spiritual, și din toate punctele de vedere. Deci, uh, uh, la iudei era recunoscut faptul că un neam mare presupune mulți copii. Și că întotdeauna unul care va avea mulți copii, înseamnă că e binecuvântat de Dumnezeu. Deci, avea copii nu înseamnă că e karmă. Pentru că, cum să fie asta karma din moment ce copiii sunt un dar divin? Adică, cum să... Demonul luptă împotriva vieții. Deci demonul ce vrea? Să distrugă viața. Deci demonul ce vrea? Să te facă să nu faci copii. Bun. Dacă demonul trebuie să se bate să nu faci copii, pe atunci avea copii înseamnă binecuvântare. Care e prima lege a lui Dumnezeu? Ceea ce n-au înțeles creștinii. Prima Lui Dumnezeu nu e nici să iubești pe Dumnezeu, nu e, este crește și vă mulțiți. Și stăpâniți Pământul. De asta o să stăpânească chinezii Pământul. Că ei au înțeles. Ortodox și mai au avut. Mai au nevoie. Ăștia învață la 2000 de ani. Cam la 2000 de ani mai înțeleg și ceva. Deci crește și vă mulțiți. Asta este prima lege a Lui Dumnezeu pe Pământ. Și cine înțelege treaba asta, că puterea înseamnă vine din număr oamenilor și din copii. De ce? De, că, de ce se vrea ca poporul român să scadă ca dimensiune? Păi scade putere. Un popor, puterea unui popor este dată de numărul oamenilor din ea. Așa, o să fim 20, o să fim 14, pare că la un moment dat poporul român se spară. Iar limba română va fi o limbă mată. O să Dar vorbim și, engleză. Și chinezilor le se interzice acum să aibă mai mult un copil. Sau că domnul îi pleacă la România și facă zbor. <laughs> Deci se interzice în China? 
să facă un, mai mult de un copil. Dar în lume, ei se duc și fac copii pe unde ajung. Și ce au avut? Da, a zis poporul Hrăs și e foarte deștept. Noi nu mai avem loc pentru toți, nu avem locuri de muncă, nu avem aia. Ia duceți-vă voi în lume și faceți copii în România. Foarte bine. Eu mă bucur. Înseamnă că viața o să am ochii mici. Că cenă de român, de unde? Dacă mai vreți să ne dați aminte sfaturi legate de copii, sterilitate, abort? Doamne, știți care e sfatul meu? Mai bine faceți orice decât să faceți un abort. Și nu vreau să fiu nici aia, nici așa, dar la un moment dat îmi vine... Uh, la mine mai vin din când în când pile. În ora actuală, la ora nu mai primesc pile. Adică... Cum să vă zic eu? Și mi se spune... Dom'le, e o fată care... Mă rog... Uh, am rămas însăcinată. Dar am zis, dom'le, zic, eu nu sunt de acord cu avortul. Face avort? Și după ce face avortul, vine la cabinet. Și zic... Poftim, ce faci? Păi știți, am făcut avort? Și m-am enervat. Și am venit să mă curățați. Și m-am enervat. De ce? Pentru că... Mă rog, n-are importanță ce zic că este eu cum m-am enervat, n-are importanță de ce. Și am zis ceva de genul. Băi, fată, dacă înghițeai, îmi era mai ușor să te curăți decât dacă ai făcut un avor. N-am voie să te curăți timp de 40 de zile. Asta durează necurăția după un avor, e ca după naștere. A rămas să stai sucată. Evident, n-a mai venit. Mă sună prietenul meu. Cum vă permite să vorbiți așa cu, cu, cu prietena mea? Eu sunt student la teologie. N-am știut că vorbiți în anul Și am zis, student la teologie înseamnă că e și cretin pe deasupra. Dar vă trimis să facă avort și nu știu un lucru elementar. Faptul că nimeni și nimic nu poate să-i dea deznegarea după un avort timp de 40 de zile. Și am și explicat. Dacă făcea sex oral, îl ai un demon. Poți să-l dez, să dezlegi. Dar când faci un avort și rana este relativ la spiritul copilului, atunci până nu poți să-l dezlegi. Că nu mai pot. Trebuie să treacă cele 40 de zile, trebuie dată prin turghile, ceva. Și abia după aia putem să dezlegăm de dezlegare. Deci sfatul meu. Luați, domnule, că anticoncepționale, că există. Luați, domnule, rezervative, că există. Învățați copiii ăștia să facă. Și să se protejeze. Eu am făcut copiii că am vrut eu. Mi s-a spus eu de ce nu port prezervativ, dar am șapte copii. Mie îmi plac copiii. Și dacă aș avea bani, aș face o sută sau o mie, nu zece. Că eu am înțeles cum e treaba cu copiii și cu spiritele și că dacă pe mine mă dădea mama afară, eu nu eram ceea ce sunt. Și atunci trebuie să ofer șansa asta și altor spirite. Să nască, să trăiască, să devină mari, puternici, eventual să devină sfinți. Nu știu de ce zece, să ajungă în cetatea de oval. Dar trebuie să le dau această șansă. Și dacă aș avea posibilitatea, aș face. Dar, dacă nu ești dispus, dacă nu poți, dacă n-ai material, mă rog, ai tu. Băi, există în ora actuală și anticoncepțional și sterilet și slavă Domnului toată asta. Protejați-vă și nu să nu ajungeți să faceți avor. Pentru că e o rană care vă lua foarte mult să o vindecați și în voi și în copilul meu. Eu ce să vă zic? Eu vă sfătuiesc, dacă l-ați făcut, să înțelegeți ce aveți de făcut ca să-i aduceți la lumină. Dacă nu le-ați făcut, să dea Dumnezeu să nu, nici nu le faceți. Pentru că uh, există un singur lucru pe care noi nu putem să-l facem. Să dăm viață. Nu e viața noastră. Cine crede că El dă naștere la copii, că e copilului, e cam să-l pus cu Dumnezeu. Viața asta vine de la Dumnezeu, noi suntem doar niște instrumente. Dar putem să o luăm. Asta e paradox. Nu putem să dăm viață, dar putem să o luăm. Și asta se face prin acolo. Se ia viața. Știu, nu e niciun caz o emisiune care să-mi placă, dar m-am gândit că e bine să știți și să știți la ce vă expuneți. În cazul în care se întâmplă, mă rog, să știți ce aveți de făcut. Vă doresc o seară bună.